नमस्कार कोल्हापूरकर मी स्नेहल कदम लाईव्ह मराठी कडून घेऊन येते तुमच्यासाठी एक भन्नात आणि आगळा वेगळा कार्यक्रम कोल्हापूर बोल बिंधास कोल्हापूरचा गणेशोत्सव आणि डॉल्बीवर थिरकणारी कोल्हापूरची तरुणाई यांचं एक आगळं वेगळंच नात आहे आपण आलेलो आहोत कोल्हापूरमधील काही वेगवेगळ्या महाविद्यालयांमध्ये जेथील तरुणाईची मत पण त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊयात तर आता आपण भेटतोय अनिकेत स्वामी यांना तर त्यांना आपण विचारूयात की त्यांना काय वाटतं की डॉल्बी असायला हवा की नको गणेशोत्सव मिरवणुकीमध्ये पाहिजे पण थोड्या कमी आवाजामध्ये आपण इन्व्हॉर्मेंटली त्याचा विचार करून लहान मुलांना किंवा वयस्करांचा विचार करून आपण थोड्या आवाजामध्ये लावू शकतो तुला काय वाटतं डॉल्बी असायला पाहिजे का नको असायला पाहिजे कारण पारंपरिक वाद्यांचा पण तेवढाच आवाज येतोय मग त्याच्यापेक्षा डॉल्बीचा लिमिटेड आवाज ठेवून डॉल्बी लावला तर काय प्रॉब्लेम आहे तुला काय वाटतं असायला पाहिजे का माझ्या मध्ये डॉल्बी असायला नको कारण पारंपरिक वाद्यामध्ये कसं जसं की आजारी माणसं असतात ना लहान मुलांना खूप त्रास होतो पारंपरिक वाद्यामध्ये तसं काही होत नाही त्यामुळे मला वाटतं की पारंपरिक वाद्य असतात तुला काय वाटतं नको कारण डॉल्बीमुळे दोन्ही प्रश्न होते परत इतर काळात त्रास होते ना नसायला पाहिजे नाही कारण साऊंड पोल्युशन होतं ना त्याच्यामुळे कारण आजारी लोक असतात त्यांना तो आवाज सहन होत नाही पारंपरिक वाद्यांचा एक वेळ होऊ शकतो आवाज सहन पण तो आवाज सहन होऊ शकत नाही त्यांना त्यासाठी नसायला पाहिजे नसायलाच पाहिजे बेबी डॉल्बी कारण त्याच्यामुळे ध्वनी प्रदूषण होतं पण पारंपरिक म्हणजे आपली संस्कृती पण कमी होत जाते त्याच्यामुळे म्हणून मला तर वाटतं की आपली संस्कृती पुढे वाढवत चालेल ती चांगलं होईल डॉल्बीपेक्षा आणि डॉल्बीच्या आवाज कसं छोटे आवाज पूर्ण असं लिमिटेड असेल त्यात वेगवेगळे प्रकारचे गाणे असे कान आता आपण काही तरुणांचं मत जाणून घेऊया की त्यांचं डॉल्बी बद्दलच काय मत आहे आपलं नाव सौरभ सुतार तुमचं डॉल्बी बद्दलच काय मत आहे डॉल्बी लागायलाच पाहिजे का लागायला पाहिजे कारण आता कसं आहे डॉल्बी लावल्या न लावल्यामुळं बरेच जणांचं मन पण तुकवलं जातं आणि ह्या वर्षी परवानगी मिळाल्या का नाही हे पण मला पण माहीत नाही पण परवानगी मिळाल्या पण पाहिजे आणि आवाज लिमिटेड मध्ये ठेवून सुद्धा लावू शकतात पारंपरिक वाद्याचा वापर केला तरी चालेल पण पारंपरिक वाद्य आणि डॉल्बी मध्ये तर फरक आहे ना मग डॉल्बीच का पारंपरिक वाद्य डॉल्बीच कसं आहे जे पारंपरिक वाद्यातून जो आनंद मिळत नाही तो डॉल्बीतून मिळतोय असं तुमचं काय मत आहे काही मंडळ जी पारंपरिक वाद्यातून पारंपरिक वाद्य घेतात काही मंडळ खरं ती जी पारंपरिक वाद्य घेणार ती घेऊ शकतात आता कोर्ट म्हणजे कोर्टने जाहीर केलं आहे की डॉल्बीला परवानगी दिली आहे कारण पोलीस प्रशासन म्हणतोय की डॉल्बी नाही लावायला पाहिजे त्यांनी काहीतरी सत्तर ते पंच्याहत्तर डेसिबलच्या आसपास त्यांनी मर्यादा दिल्या तरी ते लावायला द्यायला पाहिजे ना त्यांनी परवानगी आणि काही मंडळ समजू शकतात की जिथे दवाखाने वगैरे आहेत तिथं आवाज कमी होऊ शकते त्यांचं आपलं काय म्हणत दोन बेस दोन टॉपला जी मान्यता मिळाली निदान दोन बेस दोन टॉप तरी लावलेच पाहिजेत आपलं काय म्हणत पंच्याहत्तर डेसिमलच्या आत चालते ना पण आता आपण बोलतो ते आवाज आपला ए सी डिसेबलच्या आसपास जाते बोलायची जरूरत आपल्या पारंपरिक वाद्यांना पण प्रोत्साहन मिळालं पाहिजे आपल्या ह्याच्या तुम्हाला काय वाटतं डॉल्बी असायला पाहिजे की नको नको कारण की डॉल्बीमुळे प्रदूषण होते हवा प्रदूषण त्यामुळे लहान मुलांना वयोवृद्ध स्त्रीना गर्भवती स्त्रीना त्याचा धोका पोचतोय आणि गणेशोत्सव हा मंगल्याचा सण आहे त्यामुळे आपण त्याची धोपासना अशा रीतीने केली पाहिजे की आधुनिक पारंपरिक पद्धत त्याचा म्हणजे ढोल ताशा त्याचा क्लासिक वापर केला पाहिजे आपल्याला काय वाटतं असायला पाहिजे की नको डॉल्बी नसावी कारण त्यामुळे आपलं शरीरावरती परिणाम होऊ शकतो आणि आपण इतर वेळेस ट्रॅडिशनल डे म्हणून साजरा करतो आणि गणपतीच्या वेळेस डॉल्बी कशाला वापरावी ज्या वेळेस ट्रॅडिशनल डे वाप सुरू करतो ना तसंच आपण गणपतीलाही केला पाहिजे आपण मग अशीच पाहिलं की एक ग्रुप म्हणतोय की डॉल्बी नाही लावायला पाहिजे आणि आता हा ग्रुप म्हणतोय की डॉल्बी लागलाच पाहिजे फक्त आवाजाचं लिमिट ठेवून आणि पारंपरिक वाद्यांची साथ देऊन सुद्धा डॉल्बी लागला तरी आमचं त्याला दुमत नाही असं तरुणाईचं मत आहे तुमचं काय मत आहे डॉल्बी असावे की नाही डॉल्बी असावं पण डॉल्बीच्या नावाखाली जे वाईट कृत्य केली जातात म्हणजे जे नियमांचा भंग केलं जातं त्याविषयी बद्दल मला थोडा आर्ग्युमेंट आहे की तशा पद्धतीचं कार्य डॉल्बी विषयीच मलाही खूप प्रेम आहे कारण डॉल्बी शिवाय जी नाचण्यात मजे मजा आहे ती तसं दुसऱ्या कशामध्ये पण नाही आहे पण त्या सु त्या म्हणजे त्याच्यानुसार आपण मॅनर्स पण पाळायला पाहिजे की एवढं आपण सामाजिक कार्य करतो किंवा डॉल्बीमधून आपण काहीतरी म्हणजे गणपती उत्सवात आपण काहीतरी सांगण्याचा प्रयत्न करतो सामाजिक कार्य कार्य करावं आणि काही जणांमध्ये कन्फ्युजन असतं की 
डॉल्बी असावा की नसावा पण डॉल्बी असावा फक्त जे काही त्याचे मॅनर्स किंवा टिकेट्स असतात की त्याचे काही नियम असतात जे न्यायालयाकडून सर्वांना दिलेले आहेत ते मॅनर्स पाळण्यामध्ये तरुणाई खास तयार नसते या बा हा चाललंय ना चालू दे तिकडं आपल्याला काय आपल्याला पोलीस गेले की आपण टी व्ही बेस्ट किंवा टॉपरावाला मोकळे तर आपण यांच्याकडनं सुद्धा जाणून घेऊया की यांचं काय मत आहे डॉल्बी लागलाच पाहिजे कारण वर्षातील तीनशे पासष्ट दिवस असतात आम्ही फक्त अकरा दिवसाचा वाट बघत असतो त्यामुळे अकरा दिवस आम्ही आनंदाने साजरा करतोय गणपती असतो तुम्हाला काय वाटत डॉल्ब्या लागलाच पाहिजे मी यांच्या मताशी एकदम सहमत आहे आणि आम्हाला एकच दिवस मिळतो त्या दिवशी पण जर का आपल्याला जर का रोखटोक होत असेल तर मग तरुणाईनं जागायचं कधी त्यांच्यासाठी म्हणून हे एक फेस्टिवल जरी फेस्टिवल असतो कशाला सगळेजण एकत्र येण्यासाठी आणि त्यात पण जर का तुमचे ओपिनियन असे असेल की तुम्ही डॉल्बी लावू नका तुम्ही रात्री बारानंतर फिरू नका मग आपण करायचं काय डॉल्बी हा लागलाच पाहिजे तुमचं काय डॉल्बी लागला पाहिजे यांच्या मताशी मी सहमत आहे कारण दोनच दिवस मिळतात त्या दिव त्या दिव दिवसात तर पूर्ण म्हणजे लागायच पाहिजे डॉल्बी सिस्टीम गणेश उत्सवामध्ये नसावी या मताचा मी आहे किती डेझिबलचा आवाज कानाला त्रास करतो या सगळ्या टेक्निकल गोष्टी सर्वसामान्यांना काहीच माहिती नसतात आणि ज्यावेळेला डॉल्बी लावली जाते त्यावेळेला आपण ते गणित कधी पार करतो काही कळत नाही त्यामुळे सिस्टीमला बंदी असणं हेच जास्त महत्त्वाचं त्या डी जेच्या पुढं किंवा त्या बॉक्सच्या पुढे जी मुलं नाचत असतात त्या मुलांना भान नसतं की आपल्या कानावर आपण अत्याचार करतो आहे आणि भविष्यामध्ये आपल्याला खूपच धोकादायक असणार आहे त्यामुळे मुलांना ही जाणीव होणं खूप गरजेचं आहे की आपले जुने पारंपरिक ढोलताशे वगैरे वाजवा आणि आपला गणेशोत्सव साजरा करा अशा प्रकारच्या डॉल्बी सिस्टीममुळं आपण आपलंच नाही तर आपल्या पुढच्या अनेक पिढ्यांचं मात्र करतो याची जाणीव सगळ्यांनी घ्या आत्ताच आपण युवकांकडून जाणून घेतले की डॉल्बी बद्दल त्यांचं मत काय कॅमेरामन रोहित सूर्यवंशीसह मी रुचिता लोखंडे लाईव्ह मराठी कोल्हापूर